我的天哪！居然有人用一百瓶猴王丹做了一个超大的仙丹。小时候听说，只要吃了这种仙丹，就可以变成成毛怪。只要吃了超大仙丹，就能变成成毛怪。这么神奇的实验，当然要来试一试啦！噔噔，仙丹给你们买回来啦！这里一共有六十盒的仙丹，咱们给它拆开。哇哦，果然跟小时候吃的一模一样哎！不知道像这样子的一小盒里面，一共有几颗仙丹呢？咱们来数一数。原来一盒猴王丹里有八十五颗呢，那也就是说六十颗有五千一百颗。要把五千一百颗猴王丹变成一颗超大猴王丹，想想这有点小刺激呢。话不多说，咱们赶紧上钩，猴王丹高一高。哎，我突然发现这盒子上还有哨子呢，看我推给你们看啊！猴王丹掉进锅里。嗯都堆成小山了，开火加热它，让我来给它翻炒翻炒。刚才去加了点水，现在给它炖一炖，应该没问题了。嗯，这红蛋糕真的太香了啊！我现在去熬一下巧克力酱啦，咱们再来继续给它熬一熬。他的到处都是、啊，现在就熬差不多了，咱们等它冷却，就可以把它做成巨型仙丹啦。先去试一下吧。布布在做什么呢？怎么这么香啊？这是个什么玩意儿？布布又背着我在偷偷做好吃的，让我来尝一口。咦、嗯，怎么有点像小鹿吃的猴王丹呀？这么好的东西，布布竟想一个人独吞？不行，我得来给他点颜色瞧瞧。火鸡酱、芥末酱，这两个东西可提神醒脑了。咱们给它全部隔离的哦，打个鸡蛋，加点营养，开火，咱再给它熬一熬。嘿嘿，现在贵贵应该就发现不了了。打工过程，啊，这一觉睡醒都到下午了，赶紧去看看我的成果怎么样啦、啊？啊，为什么感觉这个霍霍怎么跟刚才长得不一样了？闻起来还有一股奇怪的味道。哦，我知道了，肯定是因为它凉透了。所以才变成现在这个样子的，没关系。现在就让我来把它做成大仙丹，套上手套。话说，这味道可真上头啊！哎，这怎么这么香？那什么呀，多来点，直接上手抓吧，把它揉在一起。哎，这怎么这么粘呀？我怎么觉得我现在在做屎壳郎的工作呀？好恶心啊！小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，请你吃个好东西。什么好东西啊？这是我精心为你熬制的大补丸，怎么样？有没有很感动啊？我感动哭了都。吃了这个，你就会变得特别强壮，特别聪明，甚至还有可能会变帅哦。我还是觉得我丑点比较好。啊，别说那么多废话了，赶紧来尝一尝，我喂你啊，来尝一口。嗯、小伙伴们，下次还是不要恶作剧了，上去跟到自己。我的天哪！你见过这种眼睛会发光的魔法鱼吗？据说有人买到了可以孵化鱼的盲盒，里面可以随机孵化出各种鱼，还有几率能孵化出眼睛会发光的鱼，真的太神奇了！竟然还有这种魔法鱼的孵化盲盒，怎么现在养宠物都有些自己孵化呀、啊？都孵化完蝴蝶，又孵化了小乌龟，还有这种眼影会发光的魔法鱼，好不好？看起来真的好好玩啊！不然我去学校门口的小动物找一找吧，说不定真的有呢。你给我走！
。你们见过这种鱼吗？来看一下它的使用方法。哦，看起来好像很简单哦。你们觉得我们三个真的能孵化出来鱼吗？如果觉得我们可以成功孵化出来鱼的，弹幕上来不一。怎么别再往了，赶紧开始孵了。掏出来，先来加入这一包海水素，倒进盒子中，然后倒入水，静静的等待一会，让海水素净化一下。净化好海水素以后，咱们再把这一包鱼卵加进去。不、哦、好，这些小鱼卵太迷你了吧？你们能看清它们吗？撕开，倒进水中，盖上。我的小鱼孵出来啦！你们看我后面上的鱼，长得可像魏征红了。我的还要小丑鱼呢，该不会我的这条鱼能被喂成大小恐龙吧？做梦，我的肯定能孵出小丑鱼。那咱们就来比一比，加入鱼卵。小鱼鱼，你们一定要健康的孵出来哦。哼，我的肯定比你先孵出来。小伙伴们，那接下来咱们就要进入漫长的等待时间了。孵化鱼的第一天，为什么这二十四小时都过去了，我的魔法鱼卵一点反应都没有啊？我的小丑鱼呢？好像变大了一点。算了，咱们啊还是再耐心的等一等吧。孵化鱼的第三天，已经过去七十二个小时了，我的鱼卵还是老样子。我的朋友也是。但是啊，我发现了一件事，就是这个装着鱼卵的水啊，好像变得更粘稠了。看来可能他们即将要孵化出来了。我已经迫不及待要见到我的小丑鱼了。小伙伴们，屏幕上点点赞吧，给我们来点支持啦！孵化小鱼的第四天，第五天，第六天。第 n 天，这都过去小半个月了，我要他妈一点变化都没有呀，还和第一天的状态一模一样。你家他妈是买过假货了吧？这玩意为啥孵不出来呀、啊？不会吧，这还老贵了呢。我不玩了，我也不玩了，真浪费时间。<笑>算了，我也不打游戏了。Two thousand years later， 咦，这些草怎么都死了呀？嗯，这是什么呀？这是不是两个月之前我们孵的鱼啊？我想起来了，这就是我们之前孵的鱼。揭开他们的庐山真面目吗？他、哦、怎么这么多斑斑点点呀、啊？这个鱼不会叫斑点鱼吧？旁边这条绿色的鱼也太活泼了吧？难道它是荧光鱼？不过这条绿色的小鱼真好看呢。但是它俩的体型为啥差距这么大呀？是不是这条斑点鱼偷吃了它的粮食呀？你们两个看，我的盒子里是黑色的鱼，这条鱼该不会就是那条眼睛会发光的鱼吧？赶紧来看看吧！让我来看看你的眼